one of the smallest countries on Earth, with one one-thousandth of the world's population, only 60 years old, under constant threat, and yet, relative to its population, Israel is the largest immigrant-absorbing nation on Earth. It has absorbed 350% of its population in 60 years. Israel is the only country in history to have revived an unspoken language. Since the founding of the state, Israel has more Nobel Prizes per capita than any other country except Switzerland. It has more laureates in real numbers than China, Mexico, and Spain. Israel has the eighth longest life expectancy, 80.7 years, longer than the UK, US, and Germany. Israeli films were nominated three years in a row for the Academy Awards Best Foreign Film. Israel is the only country that entered the 21st century with a net gain in its number of trees, even more remarkable, in an area that's mainly desert. Over 90% of Israeli homes use solar energy for hot water, the highest percentage in the world. Israel's scientific research institutions are ranked third in the world. Israel is ranked second in space sciences. Israel produces more scientific papers per capita than any other nation by a large margin. Israel has the third highest rate of entrepreneurship among women in the world. Israel has attracted the most venture capital investment per capita in the world, 30 times more than Europe. Israel leads the world in patents for medical equipment. Israel has more NASDAQ-listed companies than any country besides the U.S., more than all of Europe, India, China, and Japan combined. In proportion to its population, Israel has the largest number of startup companies in the world. In absolute numbers, Israel has more startups than any country other than the U.S. Israel is the only country whose indigenous population returned to its native land after 2,000 years of forced exile. There are 26 official Muslim states in the world and 18 official Christian states, but there is only one Jewish state. Welcome to Nano Retina, whose scientific team from the U.S., Europe, and Israel aims to restore vision to millions of people blinded by retinal disease. In the United States alone, there are 1.75 million people with advanced age-related macular degeneration, and an additional 200,000 Americans develop AMD each year. There is no cure for AMD, which ultimately renders its victims sightless. Retinal degenerative diseases including AMD, diabetic retinopathy, and retinitis pigmentosa are on the rise throughout the world. Today, however, there is hope. NanoRetina is developing an implant consisting of nanoelectrodes, electronic circuitry, photosensors, and IR recipient circuits. This affordable miniature implant is designed to immediately restore vision Gentlemen, we have the technology. The nano retina implant is inserted into the eye in a minimally invasive procedure involving local anesthesia and lasting less than 30 minutes. The implant is attached to the retina and the implant's electrodes interface with the eye's bipolar neurons. Degeneration of photoreceptors prevents the brain from receiving signals from the eyes, resulting in blindness. However, following implantation, the bioretina converts the image created by the eye's optics to neural stimulation, transmitted via the neural pathway from the ganglia to the brain, thereby restoring vision. The implant source of power is a wireless infrared beam from specially designed rechargeable eyeglasses. NanoRetina's compact, lightweight system maintains the natural mechanisms of the eye. With the BioRetina, patients will again be able to read and watch television. NanoRetina, the restoration of vision, the return of independence and fulfillment. A miracle in the making.
the sun shines bright As it moves across my face And life is good the way it should The way it was meant to be And it's a beautiful day Children playing in the park while birds are singing. I am walking, I am walking, and I am laughing, I am laughing. Life is perfect, I'm not trying, it's just happening. And it's a beautiful day. The sun shines bright As it moves across my face I feel the light And everything is in its place I woke up feeling great Today was made for me And life is good the way it should The way it was meant to be And it's a beautiful day Hey, hey.
world is constantly changing and advancing. Our phones are smarter, our televisions are smarter, but one thing has barely changed in the last 150 years, our keyboards. Since the invention of the typewriter, the keyboard hasn't changed much. Until now. Smart Type, a smart keyboard with a screen. Smart Type is the first keyboard which includes a built-in high quality display, enabling us to see what we type while typing it, without having to look back and forth at the keyboard and screen. So we increase concentration and effectiveness, reduce eye and neck strain, and make the typing experience more comfortable, simple, fast, better, while improving the quality of typing by making less mistakes. But Smart Type is much more than a keyboard. It also allows us to enjoy a new world of unique applications on the Smart Type screen. With the press of a button, you get email alerts, view photos, and receive useful information about the weather, time, and much more according to your personal preferences, all on your Smart Type screen. Welcome to the smart world of Smart Type. Smart Type, your new type. Si conduces todos los días a tu trabajo u otros sitios, al subir a tu coche te preguntarás cuál es el mejor camino. Casi siempre tienes varias opciones, y lo único que necesitas para decidir es saber qué está pasando con el tráfico en cada una de ellas. Buenas noticias, esa información ya existe. Piensa por ejemplo en tu vecina, que salió 10 minutos antes. Ya se encuentra en la ruta, pero está atrapada en un congestionamiento. ¿Qué tal si pudieras recibir de ella y de otros usuarios reportes instantáneos sobre lo que está ocurriendo en los diferentes caminos para que puedas decidir cuál tomar? Para eso está Waze una aplicación social para teléfonos móviles que nosotros y nuestra red de usuarios estamos construyendo para darte una instantánea de la situación de la calle en el momento en que lo necesitas y para darte el mejor camino hacia tu destino. ¿Cómo funciona? Simplemente descarga Waze gratuitamente a tu teléfono móvil. Verás un mapa que te parecerá común y corriente, pero nada más lejos de la realidad. El mapa de Waze es totalmente dinámico ya que es construido y actualizado constantemente por los usuarios cuando conducen con su aplicación abierta en sus teléfonos. Los puntos GPS tuyos y de los demás usuarios son utilizados para actualizar el mapa de forma automática, así como para detectar y mostrar en tiempo real los congestionamientos que se producen en el tráfico. Todo el proceso es automático, y para aportar su información, todo lo que tiene que hacer el usuario es conducir. Si tienes la mala suerte de estar atrapado en un congestionamiento, se pintará una línea roja detrás de ti y los otros usuarios podrán verlo y estar alertados del problema. ¿Quieres compartir la información de una manera más activa? Puedes hacerlo. Cuando pases por un accidente, una calle en obras o una cámara de velocidad, haz que todo el mundo se entere con unos pocos clics. Para tu seguridad, la opción de escribir permanece deshabilitada cuando el auto está en movimiento. También puedes tomar una foto de lo que ves. Si hubo un pequeño accidente y el tráfico está completamente parado, puedes subir la foto para que los demás tengan una imagen de lo que está pasando. Los Wazers que están atrás sabrán por qué el tráfico no se mueve gracias a ti. Debes tener en cuenta que en algunas zonas Waze está trabajando sin mapas básicos, por lo que serán tú y la comunidad de usuarios quienes crearán los mapas desde cero.
muchas mujeres este descubrimiento es como un sueño. Píldora anticonceptiva para el hombre, con un 100% de éxito. Tras 30 años de investigación, el profesor israelí Jaime Breitberg, de la Universidad de Barilán, afirma que su equipo lo ha logrado. Los investigadores desactivaron una proteína del esperma necesaria para la concepción. Según ellos, la píldora que futuramente será comercializada afecta solamente al semen y no tiene efectos secundarios. Se tomará un día sí y otro no durante una semana, provocando una esterilidad momentánea. Conozco hombres que creo que, que estarían muy de acuerdo, inclusive si se les explica, entran en la farmacia, se les da una explicación. Por primera vez los hombres, de forma activa, podrán decidir si quieren o no tener hijos. Estos zapatos lanzan impulsos eléctricos al cerebro. Así permiten que personas con parálisis cerebral aprendan a caminar sin ayuda. Desde niños que nunca anduvieron por su cuenta, pasando por adultos que sufrieron algún tipo de trombosis. Los pacientes aprenden a caminar con estos zapatos gracias a un entrenamiento de 40 minutos al día durante tres meses. Natalie, de 27 años, nació con parálisis cerebral. No anduvo hasta los seis años y cuando empezó lo hizo con andador. Se programan también para sentir hierba o arena y tras el entrenamiento el paciente camina por la playa o por el campo por primera vez. Es un gran paso para la mente. We usually associate clowns with circus performers or birthday parties, but there are also clowns of another type who use their talents to alleviate fear and anxiety during moments of pain and suffering, during trauma and in disaster zones. These are the Dream Doctors. It all started back in 2002 when four visionaries decided to launch an exciting, experimental project whereby three clowns joined the staff of the Hadassah Medical Center in Jerusalem. The results were astounding. It was the beginning of the Dream Doctors project. The main goal of this unique project is to integrate professional medical clowns into the Israeli hospital system and to standardize medical clowning as a recognized paramedical profession with academic training. Today, after 10 years, the project already has 90 trained medical clowns who are active in 22 hospitals throughout the country. This means that more than 180,000 patients, mostly children, are annually exposed to Dream Doctors medical clowns. Over the past decade, the Dream Doctors project has been striving to set a new standard for medicine. Goals, professional standards, and working procedures have been set. In 2006, an academic undergraduate program was launched at the University of Haifa, where graduates can also continue for a master's degree in creative art therapy. Several recent studies in hospitals confirm the Dream Doctor's contribution to patient well-being. The majority of the findings show that medical clowning is sometimes more effective than medication and create a positive care experience despite the physical pain. We have placed our clowns at the service of humanitarian organizations on missions throughout the world. Specially trained teams of clowns have joined teams flown to disaster zones. In 2005, three Dream Doctors joined the mission to Thailand following the tsunami. In 2009, a Dream Doctor was sent to Indonesia following the earthquake. In 2010, three Dream Doctors flew to earthquake-torn Hades disaster zone. For the new generation of doctors and nurses, the medical clowns are not just hospital visitors. They are part of their toolbox, used to carry out medical procedures. 
Dream Doctors accompany children into the OR to lessen preoperative anxiety. During isotope mapping, Dream Doctors help the child patient stay calm with no need for sedation. <laughs> Dream doctors are even present during buttocks injections for children with CP. The kids experience less pain if they have uh, a clown care with them. The procedure is much better tolerated. In the plastic surgery department, the dream doctors prepare the children before painful procedures and remain at their side throughout the procedure. Bobo, the dream doctor, is a very, very important part of our team. He's helping us a lot by you know, seeing the children in the waiting room, reducing the anxiety, and during the treatment, making them laugh, making them smile. One of the dream doctor's most impressive achievements is to accompany and assist child victims of sexual abuse throughout the examinations. Throughout all procedures in which dream doctors take part, Patients exhibit obvious improvement in emotional and cognitive well-being, which facilitates a better care environment. I have to say that in 20 years as a manager of the school, this is one of the projects that is the most important and the most important part. There is no doubt today. שהקשר שהם יוצרים עם החולים הוא תהליך חשוב מאוד בריפוי החולים. השילוב של הרופא חלום במחלקות הילדים, אני אומר השמיים הם הגבול. לדעתי הפרויקט הזה צריך להימשך הלאה על מנת שבאמת הם יוכלו לגשת לכל הילדים שעות רבות יותר ביום ולכל המחלקות. זה אחת מהתרופות הכי טובות, והיינו רוצים אותן כל יום כאן. We are just in the beginning of this journey, and we are looking forward to continue and increase and have more and more people joining this journey in order to provide this kind of care to all the people. We are transferring some waste to a sanitary and landfills, and some is being, being treated here in recycling plants. On top of the dump, we have 84 wells, 30 meters deep. And this methane gas is being delivered by pipe to a textile plant located about four kilometers away from the dump. And this textile plant is using all its energy from the dump. We are in an eco-ecology facility. Uh, what is unique here, that all over the world, they are separating the waste in the dry facilities, dry process. These guys, Israeli guys, thought the other way around. Not only they're not drying the waste, they are putting it into water. 
So all the waste is coming here. Uh, some mixed, some uh, separated. And then we are taking out the uh, glass, we are taking out the uh, cartoons, we are taking out the paper and the plastics. Everything is going for recycling. Uh, we, we especially receive different classes of children from elementary school, from high school, from the university, kindergarten. And we understand how we, in our personal life, can affect um, the amount of waste that we are producing and we understand and we, together we understand how we can uh, make a different effect on the world. We know a lot more than reverse. This is a new way of the Tsaal in the area that is now considered to be the potential of the most important area of the area of the area. בצהלית קוראים לו קרבם, כלי רכב בלתי מאויש או הגרדיום, עם מערכות תצפית של 360 מעלות שמשדרות אחורה כל מה שהקרבם רואה, אפשר להבין למה הכלי הזה, הלא מאויש, טוב מאוד לפעילות על הגבול המתוח. ברקע ישנו כל הזמן בראש הסיור ההוא מלפני ארבע שנים, באירוע שפתח כאן מלחמה. אם הקרבם היה מבצעי אז, במקום ההאמר של גולדווסר ורגב, זכרם לברכה, זה אולי היה יכול להיראות אחרת. צה"ל החליט לשלוח את הקרבם לגבול הצפון אחרי פיילוט מוצלח כאן, בגבול עזה. פתיחת צירים, איתור מטעני חבלה, ובמקרה אחד גם מעצר של פלסטיני חמוש, שבא לגדר כדי לבצע פיגוע, ונעצר בידי הכלי הלא מאויש, שנשלט מרחוק. אמצעי איסוף ותצפית, זה יכול להיות אמצעים מכ"מים כאלה ואחרים. וסנסורים מסוגים שונים שיודעים להעביר מידע לחמ"ל. לצורך העניין, למשל, תנוע, אותה תנועה של בטשיות שמביאה את המידע היום אחורה באמצעות כלים מאוישים, הכלי הזה יודע להחליף אותם. בגבולות עם סוריה ועם לבנון השתמשו בקרבם גם לאיסוף מודיעין. אלביט והתעשייה האווירית התקינו על הקרבם בגבול הצפון גם מג, מקלע גדודי כבד, כדי לפגוע בחמושים שלמשל ינסו לבצע פיגוע חטיפה. אגב, בצבא הוחלט שאת הקרבן החדש יפעילו הסמבציות מהחמ"לים, כלומר חיילות בנות. An Israel-based company, Ice Cure Medical, has developed a revolutionary system to treat breast cancer. The patients could be treated without surgery following the development of a technique which destroys tumors by turning them into a ball of ice. Now doctors have begun treating women suffering from breast cancer in trials using a super cool needle tip to repeatedly freeze then defrost tumors which has the ultimate effect of killing the harmful tissue. The technique can be completed in about 15 minutes and provides an alternative to surgery which often requires women to stay in hospital for up to one week and leaves them with scars. The device has already been approved for use in the United States with ice cure hoping for European approval next year. One in eight women will get breast cancer in their lifetime with the rate rising. El futuro ya está aquí. Una pequeña empresa de alta tecnología en Israel, Sport TVU, está provocando admiración con un producto desarrollado por 12 ingenieros. El reto, cómo transportar de forma virtual y de cuerpo entero a una persona, de un estudio a otro, situado a miles de kilómetros de distancia. La transmisión se hace vía internet, sin necesidad de satélite, por lo que el precio es mínimo. La CNN ya ha usado el programa en las últimas elecciones. Un estudio estaba en Arizona y el otro en Chicago. Tiene forma de nave espacial redonda y usa 40 cámaras que enseñan al personaje desde todos los ángulos. La tumba se mueve al estudio de Marcazí y se mueve a la tumba del estudio. En realidad, hay tumba de la tumba en la gráfica. La tumba de la tumba y de la tumba de la tumba de la tumba de la tumba. Para no engañar al público, se decidió que el holograma no sería perfecto, algo similar a la Guerra de las Galaxias. Es la nueva televisión de la realidad virtual. El 10 de octubre de 2010, el Centro Médico Rambam empezó la construcción del hospital subterráneo más grande del mundo. 
una generosa contribución por parte de la familia Sami Ofer y el apoyo del gobierno de Israel posibilitaron el inicio de este proyecto crucial para poder enfrentarnos satisfactoriamente ante la eventualidad de un estado de emergencia nacional. La construcción de un hospital subterráneo con una capacidad de 200 camas que serán de utilidad en el caso de que Israel sufra un ataque enemigo. En tiempo de paz, el edificio será utilizado cotidianamente como un enorme y sofisticado estacionamiento de automotores. En tiempos de contienda y solamente en 48 horas, podrá convertirse en un moderno completo y supermoderno protegido de ataques de misiles y de armas químicas. Para poder soportar la enorme estructura de la edificación, se excavó una fosa de 20 dunas de superficie a una profundidad de 18 metros. Los cimientos fueron construidos en octubre del año 2010. Más de mil mezcladoras de cemento durante 36 horas corridas transportaron el cemento al sitio de la construcción, haciendo de este el proyecto de ingeniería más grande de su tipo en el norte de Israel. Para concluir el vaciado del cemento se llevarán a cabo cuatro operaciones similares durante los meses de invierno. La Dirección General del Rambam decidió iniciar este proyecto como parte de las experiencias sufridas y aprendidas durante la Guerra de 2006, en la que docenas de misiles enemigos cayeron en las cercanías del Rambam. For 33 days it was the major hospital in northern Israel that was in itself under attack, having to lead the treatment and therapy for all the casualties of the civilian population around us and at the same time the casualties of the army that were actually brought to us from the fierce battles in Lebanon. This was not something we took into account. The fact that the hospital itself could be vulnerable, that we were saving lives on the one hand, but at the same time were vulnerable to loss of life because of deadly missile attacks. Este proyecto también tiene un gran carácter pacífico, de investigación y esperanza para la humanidad. Una vez concluida la construcción del hospital subterráneo para emergencias en el año 2012, este servirá de base para la construcción de cuatro nuevos edificios. Un nuevo hospital infantil, un nuevo hospital para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares, un nuevo hospital oncológico y una nueva torre de investigaciones médicas donde los investigadores más prominentes del mundo tendrán acceso a laboratorios sofisticados que se construirán para desarrollar nuevas tecnologías drogas y tratamientos para enfermedades. El costo de la construcción del nuevo campus del Centro Médico Rambam, incluyendo el hospital subterráneo, es de 350 millones de dólares. Gracias a las generosas donaciones, el Rambam ha logrado reunir la mitad de los fondos necesarios, pero el proyecto está todavía lejos de ser completado. Wouldn't it be revolutionary if doctors could really sniff out cancer, giving an instant diagnosis of where the disease is and how far it is advanced? We are developing a device which imitates the canine olfactory system, the device called Nanos. Dogs can detect cancer from urine and breath samples. The ancient Greeks diagnosed a wide variety of diseases through exhaled breath. This is the passion and genius of Technion professor Hossam Haik, who was moved by witnessing firsthand the suffering of a friend with leukemia. My uh, best friend was diagnosed with cancer and I have seen his suffer and it was really painful. This was my first time to think about the concept of cancer. This is the core of the nanos, which include a wide variety of nanosensors. The person exhales into the device for a couple of minutes, and the device will analyze the breath with an array of nanosensors. The patented device is designed to indicate where the cancer is affecting the body and the stage of the disease. Even in the very early stages of the disease, the device can give an indication of future risk. First, I thought to myself, this is science fiction, can't be true. However, the initial results were promising and of course more research needs to be done 
but if this study will be extended and more patients participate and then the figures will repeat themselves, then we have really something new that could be a very important tool in the early detection of cancer and also in the follow-up of uh, malignant disorders through therapy. The device would be available in the clinics within three years. We will start with the breast and colorectal cancer, but for the other types of cancer or disease, I would expect it will take another seven years from now. Hayek received the Herschel Rich Innovation Award for his research on the nanos. Technion has a powerful name for opening multidisciplinary fields to allow such life-saving innovations. Technion is a place where the commitment to serve humanity goes beyond religious and cultural borders. Professor Hike grew up in Nazareth. If the Middle East was similar to the Technion, we would live in peace. Technion, beyond culture, beyond borders, serving the health of humanity. Se trata de un sistema que le da ojos al coche. Tras un largo día de trabajo, el cansancio puede contribuir a la distracción. De repente, un niño corre hacia la carretera. El coche frena de golpe de forma automática. Una cámara digital distingue entre máquinas y personas. Y si existe un peligro de atropello, el sistema entra en acción. Es un mecanismo desarrollado por los ingenieros de la empresa israelí Mobileye. Amarechet מזהה את הילד מתפרץ לנתיב הנסיעה שלך, אנחנו יודעים לזהות את הילד הזה עד טווח 35 מטר. המערכת תיתן התראה ומיד אחרי זה תבלום את הרכב בצורה אוטומטית. Podremos introducir nuestro destino y el coche nos dirigirá al mismo de forma automática. When night falls in Kibbutz Ma'alea Hamisha, 18 children go to sleep, hooked up to laptops. This is the first trial of its kind. At night, their blood glucose levels will depend on these computers that function as an artificial pancreas. The trial begins at 4 o'clock. The children enter a room with 18 laptops, and for the first time, they hook up to the artificial pancreas. How does it work? Two devices are hooked up to the child's body. One is the insulin pump, the other is a sensor that monitors the blood glucose levels. The artificial pancreas should link these two devices by getting data of the glucose levels from the sensor and automatically instructing the pump how much insulin to inject. From now on, the children will be connected to the laptops, to their artificial pancreases at all times, even when they watch a movie. Ten thirty, and it's lights out. Eighteen artificial pancreases are now put to the test. The doctors and engineers are alert in the control room. Right now. 
Yes, though Dotan, Eden, and all the other children taking part in the trial find the positive aspect, even in diabetes, they went to sleep hoping the trial will work. That one day they will wake up and no longer feel the disease known as diabetes. המכשפה הרעה תמיד באה על עונשה והנסיכה היא למנצח בנגינות מזמור לדוד. למטה למטה דרך הצללים וקורי העכבה. דע מאין באת ולאן אתה הולך ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. כאשר מאחדים חדשנות טכנולוגית, יזמות חברתית ותוכן איכותי, נחשף לפנינו עולם חדש של אפשרויות והזדמנויות. חברת קואלקום באמצעות Wireless Reach, התוכנית החברתית לעידוד השימוש בטכנולוגיות סלולריות לאוכלוסיית בעלי המוגבלויות, יחד עם הספרייה המרכזית לעיוורים כבדי ראייה ומוגבלים, וחברת ריי המפתחת מערכת ניידת חדשנית, ראשונה מסוגה בעולם למוגבלי ראייה, גאים להציג את מיזם הספרייה בכיסי. בפעם הראשונה משתמשים עיוורים ולקויי ראייה יכולים ליהנות ממבחר מגוון של חומר ספרותי בנגיעת אצבע פשוטה. הם יכולים לגלוש מכל מקום ובכל זמן למאגר ההקלטות העצום של הספרייה המרכזית לעיוורים ולבחור בספר המועדף, בעיתון היומי האהוב עליהם ובחומרי הלימוד המגוונים ולהטעינם מיידית למכשיר ריי שברשותם. קוראים לי קרינה ואני בת 37. אני כבדת ראייה מגיל 5. תמיד ציפיתי חסרת סבלנות לקבלת המשלוח של הספרים ודיסקים. הייתי צריכה... להמתין שיגיעו בדואר, להכניס אותו למחשב. היום יש לי את המכשיר ריי, אני לא צריכה לעשות כלום. רק לקרוס על איזה כפתור והכל זמין לי. פשוט. אני מוטי, אבא של יאיר, בן 12 וחצי, ילד מקסים, עושה את כל הדברים שבני גילו עושים, למעט העובדה שהוא עיוור. אני תמיד מעדיף מוזיקה על חשבון מתמטיקה, ותמיד מעדיף לשחות על פני שיעורי בית. אני יכול להסתובב עם ספר ההרפתקאות שלי וספר הלימוד שלי בכיס. וגם אני יכול להכין שיעורים בבית וגם אצל חברים. אנחנו, משפחתו של יאיר, פשוט מאושרים לראות אותו פורח. שמי טוב רגזדה ואני עיוור מלידה. כעורך דין וכעיוור, הספרייה המרכזית היא חלק חשוב בחיי. הודות לרעי ובעזרת קוואלקום, הספרייה נמצאת אצלי בנייד והולכת איתי לכל מקום. אני יכול לקרוא את העיתון היומי ברכבת, להוריד ספרים ולעיין בתקציר משפטי בזמן ההפסקה. גם אנשים שאינם מבינים בטכנולוגיה, באינטרנט ובמחשב, יכולים בנגיעת אצבע פשוטה להיות נגישים לתכנים, לעיתונים יומיים וגם למאמרים בתחומם. הדבר הוא נגיש וקל ופשוט. שלום, שמי סיסי, אני עיוורת מלידה, אימא לילד מתבגר, אני קוראת את הספרייה כבר הרבה שנים, מילדות. אחד הדברים שאני ממש אוהבת זה זמן איכות עם הבן שלי, כשאנחנו יושבים ביחד במטבח, בכיף, והוא מקריא לי מהעיתון. עכשיו שיש לי את ריי, אז זה עוד יותר זמן איכות. אנחנו קוראים ביחד במקביל, ועכשיו אני נהנית לקרוא חדשות. ואני מדפדף בספורט. פרויקט ויירס ריט של קואלקום נועד לאפשר גישה אל התקשורת הסלולרית לאנשים עם מגבלויות. פרויקט ריי מאפשר לאנשים עם ליקויי ראייה גישה להפעלת הטלפון הסלולרי המתקדם. לכן חברת קואלקום בחרה לתמוך בפרויקט ריי מתוך אמונה שהפרויקט ישפר את איכות חייהם של אנשים עם מגבלת ראייה. אנחנו מאמינים שזה יגרום לשיפור רמת החיים, לשיפור הנגישות למידע, ובכלל אנחנו מאחלים בהצלחה רבה לאנשים שמסוגלים באמצעות ריי לגשת אל הטלפון הסלולרי. גם האדם העיוור יכול עכשיו ליהנות מאורח חיים ספונטני, נגישות מלאה למידע וזמינות מיידית, שכולנו מקבלים כמובנים מעליהם בעולמנו. מסך בית ספרייה, תפריט ספרייה המגזינים שלי מספר פריטים 3. ספורט 29 במרץ 2012 קרא עם כל הכבוד לאוסקר פיסטוריוס יש ספורטאי אחר שמשאיר אותו בצל טלפון חייגן 9 1 1 מתקשרים
תשע, אחת, אחת. מיקום, אנא המתן. פרטים סטטוס המערכת מספר פריטים 5 רמת הסוללה 50 אחוזים רמת הסוללה פרטי תמיכה גרסה שטח אחסון חיבור רשת וי-פיי מחובר רשת סלולרית מחובר מסך בית En el laboratorio de investigación de la NASA, bajo el liderato de compañías israelíes, están jugando un papel clave en el desarrollo de ambientes controlados con el fin de influenciar ciertos comportamientos en plantas y así llenar las necesidades de la agricultura futura. Entre tanto, los cultivadores del planeta se podrán beneficiar del increíble conocimiento y experiencia agricultural israelita. Controladas computadoras superan la escasez de agua y proveen la exacta temperatura e irrigación con técnicas sensitivas para plantas e interpretación de información. Se utiliza el Internet para el monitoreo desde sitios lejanos en tiempo real del crecimiento de las plantas, aplicando avanzados métodos orgánicos de crecimiento. Se extiende la vida del producto, se reduce el gasto de envío y se logran hasta 500 toneladas de tomates de alta calidad por hectárea. Bien sean vegetales, aves o el sector lechero, cada parámetro está computarizado y puede ser monitoreado y controlado desde lejanos sitios. El reconocimiento electrónico en los centros de acopio permite detectar la composición exacta del alimento y sus suplementos. Sensores colocados en las pipas de ordeño analizan la leche y permiten el gravamen exacto de las condiciones del animal. Un nuevo récord mundial ha sido establecido en la competitiva élite israelí de las vacas, produciendo un promedio de 12.500 litros de leche por vaca anualmente. Factores como el clima y la continua escasez de agua han liderado a Israel a lograr destacadas y únicas soluciones para la conservación del agua. Rociadores de baja presión y controles automáticos son algunos de los ejemplos de la innovación para un más eficiente uso del agua. Sistemas de riego bajo tierra permiten una uniforme distribución del agua. Esto lidera también a la conservación del agua y fertilizantes. Sistemas de goteo gravitacional permiten un eficiente riego de pequeñas parcelas familiares en sitios rurales sin tener que usar bombas o electricidad. Si se trae información desde Israel, es lo último, especialmente si se trata del uso del agua, en lugares donde no hay con qué contar. Realmente nos hemos beneficiado del hecho de que estas tecnologías son nuevas ideas. La escasez de agua en Israel también ha hecho que se desarrollen circuitos cerrados para la cría de peces y el crecimiento de vegetales. El nitrógeno generado en los estanques de los peces es bombeado a un biofiltro, luego es esparcido dentro de los sistemas hidrantes del invernadero donde es recargado con oxígeno y luego dirigido de regreso a los peces. Las flores representan un 26% de la fresca agricultura que Israel exporta. Este sector ha llegado a ser altamente rentable en gran parte gracias al desarrollo de nuevos métodos de crecimiento, así como a las máquinas automatizadas para la clasificación y el corte. Yo llegué a Israel para aprender cómo prevenir enfermedades usando un método diferente de riego. Israel es la fuente para el desarrollo y producción de semillas de alta calidad adaptables a lugares de difíciles condiciones climáticas y escasos de agua. 
nuevos y exóticos vegetales, variedad de frutas, han sido adaptados para llenar las diferentes necesidades y gustos de los consumidores en todo el mundo. Los científicos israelíes han creado un único y duradero tomate para cumplir con los requisitos del mercado. Hemos firmado un acuerdo con una firma israelita para el desarrollo de plantas de jojoba que requieren poca agua. Estas especialmente criadas abejas han venido realizando al máximo la fertilización en las plantas y están haciendo maravillas a los famosos tomates israelíes. Esto no es solo otro tractor. Esta nueva máquina permitirá la esterilización de la tierra sin el uso del peligroso bromuro Meitel. Es difícil creer que estas genéticamente estériles moscas hayan llegado a ser las nuevas embajadoras de la paz en el Medio Oriente. El equipo de investigación israelí ha desarrollado un método biológico con el fin de ayudar a los cultivadores de cítricos en ambos lados de la frontera a hacer frente a los daños hechos por la mosca de la fruta. Como líder en el mercado de la tecnología agrícola e innovación, las compañías israelíes pueden proveer una gran variedad de avanzadas soluciones, empezando por las necesidades de los granjeros, así como el apoyo en envío y mercadeo. Bien sea un paquete total o un solo artículo, tienen su selección. Ellos llegaron con un muy comprensible diseño y por supuesto el producto era exactamente lo que estábamos buscando. Israel presta gran énfasis en la cooperación internacional, abarcando entrenamiento, uniendo proyectos de investigación, transfiriendo el saber y el intercambio de expertos en una amplia gama de áreas. Venga, crezca con nosotros y aproveche los beneficios de la agricultura futura hoy. Parece ciencia ficción, pero es una realidad. Hasta el momento era una fantasía ver caminar a personas con parálisis desde la cintura hasta los pies. El rewalk es una oportunidad única para que todos regresen a caminar. Un exoesqueleto les permite mover las piernas, poniéndoles de pie para luego avanzar. Radica Yuf es un paralítico que hace 20 años se mueve gracias a su silla de ruedas. Él probó el nuevo dispositivo, el que considera le permitirá vivir una nueva vida. De repente, recordó que era muy alto. אז הייתי אומר, זה פסאודו-רובוט או סמי-רובוטיק דיווייס. והבן אדם הוא שולט על המכשיר. אלקסו-אסקלטו רקיר אל אוסו דמולטס פארה יודר על מובימיינטו. קונסיסטן אפויוס מוטוריסטדוס פרה לס פירנס אי סנסורס אין אל קוורפו. אדמאס קונסטה דונה מוצ'ילה קונו נא פקניה בטריה כפוסה אונה אוטונומיה מינימה דה 24 אורה. גרציאס און קונטרול רמוטו פוידה דר בריה סורדנס. levantarse, sentarse, caminar o incluso subir y bajar escaleras. La importancia es el dinero. 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 La compañía israelí Argo Medical Technology calcula que el precio de este dispositivo será aproximadamente 17.000 dólares. Un precio que puede ser inferior a las sillas de ruedas eléctricas más sofisticadas. Según afirman los inventores, para usar Rewalk no hace falta haber sido deportista o Rambo. Solamente se requiere que la persona pueda usar las manos y los hombros. La empresa cree que varios gobiernos del mundo subsidiarán este producto. Subsidiarán este producto que podría poner en pie a unos dos millones de paralíticos que podrían vivir en Estados Unidos. Según los expertos, 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 los
עכשיו, זו מדינת uh, הסטארט-אפים, כן? יש הרבה סטארט-אפים, גם מבחינתי באופן אישי, זו לא החברה הראשונה שהקמתי, אז, אז היה לי טבעי, כפי, כפי שאמרתי. אבל uh, יש יכולת טכנולוגית מאוד גבוהה. זאת אומרת, uh, אני אף פעם לא פוחד מטכנולוגיה ולא אחרים שאני, שאני מכיר. Ahora todos vuelven a recordar el viejo y sabio proverbio que afirma que una larga marcha comienza con un primer paso. Feeling a bit like California's Silicon Valley, the R&D headquarters of Israeli startup PowerMat is about 15 minutes outside of Jerusalem. What about a wireless charger for cell phones? This was the question PowerMat CEO Ron Paliakin asked his future chief technology officer about five years ago. And he told him, you know, there's nothing we can do. You know, about a hundred years ago, Tesla tried it and then indeed couldn't do it. the Volt itself, a hybrid electric car that normally needs to literally be plugged in to recharge. When you charge up your car, uh, you know, if it's raining outside, it can be very dangerous. So one of the things that we are developing, but this is more long term, is to actually to have a solution to charge up the entire car wirelessly. Check out this PowerMat video from Las Vegas's yearly consumer electronics show. Their technology isn't sending electricity into a charger, but wirelessly powering up an appliance itself. I have a KitchenAid mixer, completely A wired. real mixer? A real mixer, okay. absolutely. The only thing that's been modified on here is that it has a PowerMat receiver built on the inside. Okay. You just have to slide it forward. Oh, are you getting... That is incredible. Operate, no no, no power no cords. cords or on this Nothing. countertop at all. Nope. Operates at full power, 300 watts. And slide it back <sighs> off. It's CTO Ben Shalom laughs when he remembers his first experiments with wireless electricity transmission. Done at his job at Jerusalem's Science Museum for Children, where the gadgets are still a hit. Honestly, you know, the first experiment was done in the museum. We have lots of demonstration about lighting light bulb without power, without connection, and how to induct power, things like this. Vaxil is developing a revolutionary new treatment for cancer called Imusin. Imusin is a new type of drug called a therapeutic vaccine. A therapeutic vaccine teaches the body's immune system to attack and destroy the bad cancer cells, while the good healthy cells are left untouched. So the treatment has very low side effects like any other vaccine. And at the same time, because the treatment only attacks the cancer cells, it promises to be much more effective. So what is the difference between Vaxil's therapeutic vaccines and conventional vaccines? 
A conventional vaccine teaches the body's immune system to defend against specific bacteria or viruses which are foreign to the body and can cause disease. They are also given to healthy people. By contrast, a therapeutic vaccine is given to sick people to make them well. So it is really the same as a drug. Of course, it is more complicated than this because when it comes to cancer, the body's immune system has a problem. Cancer is a disease made by the body itself when cells start dividing and replicating uncontrollably. Unlike bacteria and viruses, which are foreign to the body, cancer cells are the body's own cells which have gone wrong, and the immune system finds it hard to respond effectively. This is made worse by the fact that a cancer patient is already very sick, and their immune system has already been compromised, both by the cancer itself and more often than not by the treatments. What makes a therapeutic cancer vaccine so extraordinary is that it takes a sick person and teaches its immune system that whenever it sees a cancer cell, it should send immune cells called T cells to attack it and destroy it. A therapeutic vaccine teaches the T cells to search for specific markers which appear on cancer cells. The T cells destroy only those cells with a marker that is the cancer cells. Vaxel's lead product, Immucin, teaches the T cells to attack cells which display a protein called MUC1. This protein is typically made by cancer cells, but best of all, 90% of cancer cells make it. So if it works for one cancer, Immucin should work for 90% of cancers. However, Immucin also has two key advantages which completely differentiate it from other products in development. Firstly, Immucin is applicable to nearly all of the population. A therapeutic vaccine has to activate the patient's immune system in a very fundamental way and every person's immune system is unique and reacts slightly differently. It is no simple matter for one medicine to provide a solution for billions of different immune systems. The second advantage is tumour escape. We all know how cancer often becomes resistant to the treatment, and then you try another treatment, and the cancer becomes resistant to that treatment, and so on until there is nothing left to try. This occurs largely because cancer cells have the ability to hide from the treatment and even to mutate. This is called the tumour escape mechanism. Immucin has been designed to detect the cancer cell's attempt to escape and to overcome it by attacking it in different ways. So the cancer should not become resistant to treatment. Immucin is currently being tested in a clinical trial on cancer patients with multiple myeloma, a cancer of the blood for which there is no real cure. Vaxil is planning to try it on other cancers which produce MUC1 in the near future. If all goes well, Immucin will go through more clinical trials but could be available on the market in six to seven years and this will be a revolution in the way cancer is treated. Immucin was discovered using a technology that Vaxil developed called VaxHIT. VaxHIT has very wide applications and has been used to discover new potential vaccines for other diseases such as AIDS, malaria and tuberculosis. Vaxil is currently testing a new vaccine for TB, but this is the subject of another film. לראות ולא להאמין, שיטה חדשה שמפותחת בימים אלה באוניברסיטה העברית מאפשרת לעיוורים לראות באמצעות שמיעה. כן, זה נשמע מוזר, אז בואו ותראו איך קוראים ואפילו מזהים חפצים בלי לראות. ההסבר בכתבה של אביב פרנקל. הכל התחיל מהיצורים האלה. הרי כולם יודעים שהטלפים הם עיוורים, אבל בכל זאת מצליחים לעוף, לצוד ולהתמצא בסביבה. אם הטלפים הצליחו לייצר מנגנון שמחפה על העיוורון שלהם בעזרת גלי קול, אז למה לא בני אדם? אני כזה בדרך שלא ממש מתחברים. מתחברים? לא, כי אין את המגע הרציף. זו הייתה רשלנות רפואית. דורית חן נולדה כפג, ובחדר הלידה הזרמה של חמצן עודף לאינקובטור שלה, גרמה לה לאבד לחלוטין את הראייה. היא לא יודעת מה זה צבעים וצורות, 
היא אפילו לא יכולה לדמיין איך זה לראות. החלום הפשוט שלי הוא לחיות כמו שצריך ולהמשיך לאהוב את החיים, כמו שהם. לא, לראות זה לא החלום שלי. אם אתה שואל בלב, טוב לי ככה, אני מבסוטית. לפעמים אני שמחה שאני לא רואה. אבל למרות מה שהיא אומרת, דורית החליטה להצטרף לניסוי מהפכני שמתקיים באוניברסיטה העברית, שהקימה לאחרונה את המרכז למדעי המוח, על שם אדמונד ולילי ספרא. אנחנו מנסים לגרום לעברים לראות בצורה עקיפה. אנחנו מנסים להחזיר להם את, יכול, את היכולות שדומות לראייה, כמו להיכנס לחדר ולדעת מה יש שם, כמו להסתכל על דף נייר ולדעת מה יש שם, דרך צלילים או דרך מגע ששומר על כל התכונות של העולם הראייתי. טוב, זה נשמע קצת מורכב. בכל אופן, הצוות של דוקטור אמיר עמדי הצליח לייצר אלגוריתם שמתרגם כל צורה ויזואלית לצליל או למרבד צלילים. אוקיי? Okay. זה מתחיל, זה אלכסון. זאת אומרת, התחלנו מצליל נמוך, וככל שהתקדמנו, יש צליל יותר גבוה. גם זה אלכסון, אבל זה אלכסון בכיוון השני. ברגע שמבינים את ההיגיון הפנימי שבו צורה שמופיעה גבוה בתמונה תתרגם לצליל גבוה למשל, אפשר להתחיל ולשמוע אפילו אותיות. ואם נשים את שני האלכסונים האלה ביחד, כן, אז זה אלכסון עולה, זה אלכסון יורד, וזה שני האלכסונים ביחד. זה בעצם נותן לנו את האות X. אחרי שעות ארוכות שבהן מלמדים את העברים לפענח את הצורות, הם יכולים למעשה לראות את הצלילים בעיני רוחם. ללא צבעים אמנם וברזולוציה נמוכה. היי, מה העניינים? אבל ברגע שדורית נכנסה לחדר, כל התיאורים המדעיים התחברו לנו מול העיניים, למשהו שאי אפשר להגדיר אותו אחרת מפלא. אוקיי, לי זה נשמע כמו כף. מה זה? נראה לי שזאת ב'. נפלא. זאת א'. נפלא. דורית שלא ראתה מימי הדבר, הצליחה לדמיין את האותיות ואפילו לצייר אותן. בשלב הבא, ביקשו ממנה לפענח חיבור של כמה צלילים. רגע, האמצעית זה ב'. שנייה. א', אבא יצא חזי. יפה מאוד. אלה לא רק אותיות, על פי הטכנולוגיה העברים יוכלו להרכיב מערכת ממוחשבת שתכלול מצלמה פשוטה, שהתמונות שהיא תקלוט יעברו תרגום לצלילים. שימו לב לסרטון הזה, איך האישה הזו, סיגלית, עיוורת מלידה, מצליחה למצוא בין שלל החפצים שלה בבית. זוג נעליים. עכשיו למשל אני מבינה שזה אמור להיות קטגוריה של גוף מלא ואני שומעת אה, קווים אה, אופקים אז אני מניחה שהוא עומד ככה. נפלא. על פי המחקר אחרי שנים שבהם הוא היה רדום הצלילים האלה מאירים מחדש את מרכז הראייה במוח אבל כששאלנו את דורית היא לא הצליחה להסביר לנו איך היא חשה את הצורות האלה זה פשוט משהו שמתרחש בתת מודע. הופה, לפני שמאלה אמנם הדרך עוד ארוכה, אבל עבורה זה פשוט נותן תקווה להיות כמו כולם, להפסיק אולי להיעזר במקל, ובעיקר לחוות את האימהות לבן הקטן שלה בצורה הרבה יותר שלמה. אני זוכרת שהוא נולד, ואחר כך במשך החודשים, תמיד שאלתי את עצמי, מעניין אם הוא אוהב אותי, כאילו, ולא ראיתי את המבטים שלו, שהוא מסתכל ומחפש אותי, ועד שלא התחיל לדבר, זה, זה היה קשה, כל הקטע של חוסר ראייה. הייתי רוצה לראות את זה, אבל כל השאר <laughs> לא רלוונטי. <laughs> An Israeli startup company, Pythagoras Solar, has created the world's first solar window. According to the firm, the double-pane window embedded with solar cells will allow buildings to generate their own electricity. The solar window is built from simple plastic pieces to which the solar cells are attached. It can shade buildings like any blind while still being transparent. The window reduces air conditioning use and makes the building more energy efficient. At the same time, it produces solar power which can be used for electricity. The co-founder and CEO of Pythagoras Solar says the window's benefits are clear. We actually combine triple value, combine multiple benefits. We generate solar power, but at the same time we also shade the building and improve the energy efficiency of the building. And all this is a transparent window that allows people to view the outside of the building and to get a lot of light, daylighting to the building. further eliminating the need for uh, artificial lighting. Fink says the four-year-old Pythagoras Solar will announce its first commercial installation in the coming weeks. The company is in the process of moving into mass production after raising 10 million U.S. dollars in venture capital. 
The chief technology officer of Pythagoras Solar says their goal is to revolutionize the energy market. I think we were looking for uh, uh, a simple solution which will uh, transform the way energy generated today, uh, solar energy generated today. And this is how uh, we uh, got to this type of very simple optics, very simple manufacturing technologies, not uh, 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 transforming the whole way that the solar industry is, is manufacturing, but upgrading it to a new type of solution which is a, a, a revolution, a revolutionized. Pythagoras Solar's window costs more than a regular window, about a hundred US dollars per square foot. Fink notes that the return on investment is three to five years, whereas solar panels take from seven to ten years to deliver a return. Pythagoras Solar currently targets mainly architects and commercial building owners. They also hope that eco-minded designers and real estate developers will like its green touch. Israel es el país con más periodistas extranjeros por metro cuadrado. En sus 64 años de existencia y de sus conflictos con los vecinos árabes, la cobertura periodística internacional es exhaustiva. Sin embargo, hay un aspecto que es menos conocido. Israeli technology... I think is the backbone. It used to be security. Uh, I think that Israeli technology is the backbone of, of the future of Israel and of the area and of the and, and a lot of is of the world depends on technologies that were invented here, whether it be in, in computers, whether it be in pharmaceuticals, whether it be in agriculture and anything else. Una idea nace de una mente inquieta y de un espíritu inconformista. Jóvenes se reúnen para desarrollar un nuevo invento que puede ser un algoritmo para hablar vía internet, un tomatito cherry o un nuevo chip más veloz y eficiente. Así nace una startup, una empresa de lanzamiento israelí que luego suele ser comprada por los gigantes mundiales. I always say it's just like dating. Are you attracted to the person that you're with or are you not? Many, many blind dates fail and it's a very mutual thing. Hace 40 años Israel se limitaba a exportar principalmente naranjas. Pero en aquella época la sociedad invirtió en high-tech y, sobre todo, en investigación y desarrollo. Quizás la única arma secreta ya fue revelada por el presidente de Israel, Shimon Peres. A lot of people look at Israel, which is sometimes coined as the startup nation, uh, into, um, as you say, what was the secret? And I think it, it really is a combination of several elements. In Israel, it's something which is in the air. Um, entrepreneurship is really in the blood of every Israeli. The biggest contribution of the Jewish people to mankind is dissatisfaction, um, which is a very good trait for an entrepreneur to think. Israelis are never content, are never contempt, are never happy with what they have. And they always strive for something else. Um, there's always a joke about the Jewish mother whose son just finished medical school and then she says to him, what, couldn't you have been a lawyer? Es por eso que en esta región del mundo piden dejar a un lado el conflicto militar para ocupar la mente en los próximos inventos. Whether you eat them or throw them, tomatoes are usually red, but an Israeli seed company has developed a black tomato. Seed Chronicles says the unique color came from a crossbreed of wild and cultured tomatoes. Yeah, me, uh, Beside the color, 
These tomatoes also have all the antioxidant advantages, according to this employee. The developers who specialize in the production and improvement of hybrid vegetables say the black tomato is aimed at the luxury hotel market due to its unique color. They also hope it'll be available to buy in local markets within a year. Since the world first coined the term high-tech, Israel has produced an unprecedented number of new technologies that transform the way we live. In telecommunications, Converse gave the world its first voicemail system. And Mirabilis brought it ICQ, now the backbone of AOL Time Warner's instant messaging service. Given Imaging astonished the world with its ingestible pill-sized video camera, revolutionizing digestive tract diagnosis. While Insight Tech's Exablate marks a new beginning for non-invasive cancer therapies. Netafim, with their groundbreaking drip irrigation technology, changed the face of agriculture. And M-Systems created another market transforming first with their disk on key memory products forever changing the way data is stored. Israel is uh, an incredible source of entrepreneurship and brilliant ideas. The whole ecosystem of high technology is very well developed in Israel. The quality of uh, education uh, is one of the, the key factors that's made Israel so unique in the, the great companies and partners we've had here. Faced with such an impressive track record for creating profit-driven technologies, Israel has become the first choice for many of the world's leading investors and industry giants. For Intel, it was Israel's talented and diverse workforce. This led the company to establish its first design and development center outside the USA. Beginning with a mere five employees, Intel's operations in Israel now reach 6,000 personnel. Two major environmental factors that brought us to Israel and have allowed us to expand here dramatically over the last 30 years. One is the educational infrastructure and the availability of a talented workforce. The second is the positive attitude of the government have interfaced with over the last 30 years. A major contributor to the technological and problem-solving expertise of Israel's workforce is the quality of its university education. This fact was not lost on information technology giant HP. The relationship with academic institutions is a key element for any research lab. What we have here in Israel, the team we have here, are really masters of image science and information theory, the whole concept of how we manipulate information for greater efficiency. In 2006, Berkshire Hathaway acquired 80% of Iskar, the world's second largest metalworking tools manufacturer. For the giant holding company, this was a landmark event, being their first investment outside the United States. We put four billion dollars into uh, a, a company based here. It's never going to move. It's always going to be an Israeli company. And we haven't done that in any other country in the world. IBM has been in Israel since 1949. Today, its Israeli branch employs 2,000 people and operates four R&D sites, including the largest outside the U.S. As a global company, IBM is always looking for top talent, and Israel is well known for its uh, innovation, as well as for its incubation of new companies and new ideas, uh, and for its excellent education system. IBM uh, wants to be in Israel to be able to exploit talent like that. GE Healthcare, the $14 billion unit of General Electric, provides transformational medical technologies that are shaping a new age of patient care. 
GE is committed to technology innovation around the world. And one of the high-tech centers of the world we see is in Israel. Many of the company's products were either developed or manufactured in Israel. Among them, the world's first portable ultrasound system for diagnosing cardiovascular disease. What sets it apart from us as we look at GE around the world is the spirit of the people and the commitment to innovation. We are going to continue to invest there because of the opportunities we see and that will also help us grow our business in Israel as well as around the world. Applied Materials came to Israel in the early 90s to set up a small development center. Their investment paid off and the company's Israeli arm is an ongoing story of success. Over the last eight years, Applied Materials has made a significant investment in Israel. Our operations here are some of the best we have in the world. We're excited about the talent, we're excited about the capability our people bring, the hard work and dedication, and the infrastructure in the country allow us to be very successful here. Israel offers talented, creative, and innovative people. Many of the companies that grow in Israel become global players, and if we can start with them early, as they grow globally, they be can become some of the most powerful companies in the world. This is a cutting-edge community. Um, if you look around the world, many countries you visit, you feel like they're a few steps behind the cutting edge. When you come to Israel, you feel like you're right there. Invest in Israel, where breakthroughs happen.
Howley Clean Tech is the hygienic and green answer for disposing of your dog's mess. Before walkies, simply insert a cartridge containing the special ash poopy capsules into your handy ash poopy wand. When your dog poos, just press a button on the device and the arm of the ash poopy opens and extends over the poop. Press the second button and the poop is scooped up. A capsule is then released from the cartridge and mixes with the poop at high speed. In less than a minute, your dog's smelly mess has been transformed into odorless, harmless ash. You can now safely dispose of the 100% sterile ash and retract the ash poopy to its standard size, making it easy to carry. The ash poopy doesn't need cleaning or require any special maintenance and is now ready for the next time that your dog poos. For more information on this exciting... Welcome to IAI, Israel's leading aerospace and defense company. Please put on the 3D glasses next to you and we will begin. Our demonstration is set in a region which is currently peaceful, but we should always be ready for any surprise. Good morning, sir. Good morning. Daily review, please. Space, air, land, and sea surveillance systems provide intelligence at any range. These include observation satellites, integrated air defense systems, and a variety of short-range sensors. The situation looks normal in all sectors, sir. Thank you. Intelligence centers constantly gather information from all sectors in order to detect any enemy's activities. They have to see this. Sir, this enemy movement seems suspicious. Heavy cloud cover. Maybe they thought we wouldn't notice. SAR satellites provide information day and night and under all weather conditions, preventing any chance of a surprise. A UAV is on its way. Visual is coming up. Long-range, long-endurance UAVs with multi-sensor capabilities scan the area and deliver real-time information to the intelligence centers. Enemy ships are leaving their ports. Raise the alert level. And get me a visual. A marine UAV is already in the area, sir. Our mission aircraft is gathering signal intelligence from all sectors. Launch aero defense missiles. Six ballistic missiles were just launched at our cities. Okay, gentlemen, carry on. We still have a war to run. Dolphin, one online. Enemy ships in your direction. I'll take a closer look, sir. Launch an observation, UAV. We're under fire. Do we have any losses? 
Negative, sir. Our self-defense system did the job. We're retaliating with fire. Enemy ship destroyed, sir. Okay. Stay at high alert. Enemy aircraft are approaching our borders. Long-range radars detect enemy aerial attack and support air and missile defense systems. Enemy aircraft destroyed. The attack is over. Nothing is over. It's just the beginning. Gentlemen, activate Operation Thunderbolt. A decisive result with minimum casualties can be achieved by damaging the enemy's military capabilities. But this requires a precise and integrated counterattack. Neutralizing the enemy's communications networks using guided missiles. Striking the enemy's fleet using long-range precision weapons. These weapons find and hit the most challenging enemy targets. Mission aircraft control airborne operations deep inside enemy territory. The enemy's air capabilities are crippled by disrupting its airport's activities. Good job. Return to base. We've got a refueler waiting for you on your way back. The enemy's infrastructure is badly damaged. Prime Minister online. Yes, Prime Minister. They've just declared a ceasefire and are pulling back their forces. Excellent news. Quite so. And General? Yes, Prime Minister? Excellent work. Thank you. Excellent work, indeed. A decisive, precise reaction that prevented a full-scale war. Superiority was achieved by using advanced space systems, multi-mission radars, command, control, and intelligence centers, a variety of UAVs, ballistic missile defense systems, special mission aircraft, and guided weapons. All of them are IAI systems. I invite you to take a closer look how our solutions can best serve your specific needs. Thank you for your time and attention.
בעולם אנחנו מציגים היום הקמה של פיילוט. We are going to generate and produce electricity. מציגים מערכת שלמה שבאמצעותה ניתן להמיר אנרגיה מכנית לאנרגיה חשמלית. Innovatec, Energy Harvesting Systems. The rapid worldwide industrialization in the past century has led to the disturbing byproduct of global warming. These ominous predictions have led governments to support research, development and production of green energy solutions. In collaboration with the Technion, the Israel Institute of Technology, InnoWatech has developed a breakthrough green energy technology. InnoWatech scientists have managed to harvest the wasted mechanical energy that vehicles impart when they move on roadways, transform it into electrical energy, and store it for a variety of possible uses. I would say that it's the first time in the world that we are uh, embedding uh, piezoelectric generators. Generators are Jewish that were built by Innovatec for the use of mechanical energy to mechanical energy. It's about 45 years. Innovatec's innovation produces electricity out of mechanical energy. We are making electricity by the users themselves. A vehicle passing down a roadway exerts pressure on the roadway and causes deformation of the road. The InnoWatech system embeds small piezoelectric generators five centimeters below the surface of the road. Every time the vehicle goes on the asphalt, the asphalt is off a little bit. In a state of regime, all the energy of the asphalt is off the road. In the case of the asphalt, the asphalt is off the road. Part of the energy of the asphalt, instead of going on the road, is off the road to 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 the road. The generators convert the mechanical energy of the road deformation into electricity, which is either stored in batteries or connected directly into the grid. InnoWatech's technology, including the generators and the electrical storage system, has passed the experimental stage and has been successfully tested in a beta site. The InnoWatech system can supply energy for road lighting, stoplights, speed sensors, roadside billboards, or energy for towns and communities near the roadway. הפתרון של אינובטק מאפשר לייצר כ-200 קילוואט שעה בשעה בנתיב נסיעה אחד לאורך קילומטר אחד. זו כמות אנרגיה מספיק טובה להזין סדר גודל של 250 יחידות דיור ממוצעות את כל צריכת האנרגיה שלו. As opposed to other green energy sources, InnoWatec technology functions in every weather condition. It fits into already existing infrastructures and does not require building new infrastructure and buying or leasing additional land. The revolutionary feature of this system is that it harvests wasted mechanical energy without adversely affecting vehicle fuel efficiency or the durability of the roadway. Because of the growing demand from international companies for Israeli breakthrough technology, InnoWatech is rapidly developing mechanized production. The technology as a whole can be used in different applications such as the road, the road, the road, the road, the road, the road, and practically everywhere.
ההפקה הזה עמלים בימים אלו על סטארט-אפ בינלאומי, אופניים בלי טיפת מתכת העשויים מקרטון, מעט פלסטיק ממוחזר וקצת גומי. הם אמורים להיות זולים יותר, קלים יותר, ולא פחות חשוב, ירוקים הרבה יותר, הכתבה של ירא אימרגליק. כל מי שאי פעם בנה מטוס או סירה מנייר, יתקשה להאמין שהאופניים האלה עשויות בדיוק מאותו החומר. הכירו את יזהר גפני, קיבוצניק במקור ומושבניק בהווה, שהמציא אופניים מקרטון. כל זה קרטון, גלגל קרטון, פלסטיק של בקבוקים ממוחזרים וקרטון. הרעיון בא מזה שראיתי קנות מקרטון, כשהייתי בקליפורניה, מישהו עשה, שט עם זה, התלהבתי מהרעיון. זה לקח לו שנתיים, אבל יזהר לא הסכים להשתחרר מהדיבוק שאחז בו. כל אמור בלתי אפשרי, אין דבר כזה, זה לא יקרה. כי הם לא נגעו בקרטון אף פעם. יזהר, מגיל אפס שאני זוכר את עצמי, היה תמיד האיש הטכנולוג המבריק שמתקן הכל ומוצא פתרונות לכל מיני בעיות. כלום. וזה פחות או יותר למי ששואל כמה הקרטון הזה חזק, יכול להדגים ש... לא רע. ברגע שדיברתי עם יזהר בטלפון, פשוט עזבתי הכל והגעתי לכאן. פשוט אמרתי, רגע, עצור הכל, אני חייב לבוא ולראות את זה בעיניים ולראות שזה אכן אמיתי. נמרוד נכנס לתמונה ברגע שיזהר כבר השלים את המשימה ולקח את הפרויקט צעד אחד קדימה. אנחנו מקבלים קרוב ל-500-600 מיילים ביום מכל העולם, מגופים עסקיים, מממשלת בוגוטה קיבלנו מייל אתמול בלילה, ומשר מאוד בכיר בממשלת סינגפור, שרוצים להפוך את זה לפרויקט לאומי שם. אבל איך מקרטון? תסביר לי, אני יכולה לשבת על זה ולא יקרה לי כלום? זה לא יאומן, זה לא יאומן. רואים ככה, ראיתי באינטרנט, ועכשיו אני רואה מול העיניים, זה משהו ממש... חברת הסטארט-אפ שהקימו השניים בתל אביב נמצאת כעת בשלב גיוס המשקיעים, המטרה שבעוד כשנה יוכל כל אחד מאיתנו לרכוש לעצמו את כלי התחבורה החדש. חומר שאפשר למחזר אותו, אפשר לעשות ממנו עוד ועוד אופניים. זה בעצם יוצא אופניים מאוד זולים, שהם יכולים להיות כמעט אופניים לכל פועל, מה שנקרא. שובר את ההגמוניה של יצור בסין. כי בכל מדינה בעולם יש חומרי גלם, בכל מדינה בעולם יש כוח עבודה שאין מה לעשות איתו, ולכן אין צורך לייצר בסין את זה. בזמן שהשניים גורפים מחמאות ורצים מפגישה לפגישה, אנחנו נחכה בקוצר רוח עד שהם יצליחו לשנות את העולם, או לפחות את עולמם של רוכבי האופניים.